365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 12 tháng Giêng Lời Chúa Trích thư Roma chương 12 từ câu 9 đến câu 10 Lòng bác ái không được giả hình giả bộ Anh em hãy gớm ghét điều dữ Tha thiết với điều lành Thương mến nhau với tình huynh đệ Lời Thánh Y Nhã Bác ái và lòng tốt Mà không đi đôi với sự thật Thì không phải là bác ái và lòng tốt Nhưng là lừa dối và phô trương Suy niệm Với kinh nghiệm và sự nhạy bén Trong việc nhận định các thần loại Thánh Y Nhã quá rõ Về sự lừa dối của thần dữ Ngài đã nhắc chúng ta rằng Đặc điểm của thiên thần dữ Là giả dạng thành thiên thần ánh sáng Bày ra những tư tưởng tốt lành Thánh thiện Hợp với linh hồn công chính rồi lần lần gắn lôi kéo linh hồn ra theo những mưu mô ẩn kín và những ý định tồi tệ của nó. Để tránh rơi vào cạm bẫy của nó, Thánh Y Nhã khuyên rằng Cần chú ý nhiều về diễn biến của tư tưởng từ khởi đầu, ở giữa và cuối cùng của sự việc để nhận ra cái đuôi rắn của nó và mục đích xấu xa nó muốn đưa tới Quy tắc nhận định này Chắc chắn không dừng lại Ở việc phân định loại thần nào đang tác động Nhưng còn giúp ích cho cả việc Suy xét xem những công việc đang làm Liệu những công việc đó Có được làm với tình mến chân thành Hay chỉ đơn thuần là tìm lợi lộc riêng cho cá nhân Gia đình hay nhóm của mình mà thôi Có thể những công việc đó Được khởi sự với tình mến thật sự Nhưng dần dần Bị lòng ham muốn của bản thân Làm cho ý hướng ban đầu Bị lệch hướng Việc nhận định và hồi tâm xét mình hàng ngày Là một cách thế Để xem xét Liệu có ý hướng không ngay lành nào Với bẩn Công việc tốt lành đã khởi sự Và liệu công việc đang làm Có tiến triển Theo hướng tốt như đã định không Rất nhiều lần trong tin mừng Chúa Giêsu đã phê phán sự giả hình Và thích khoe khoang Phô trương của những người pha Tự cho mình là đạo đức Thánh thiện Thánh Phao-lô Cũng đã nhắc các tín hữu Ở Roma rằng Lòng bác ái không được giả hình giả bộ Anh em phải gớm ghét điều dữ Tha thiết với điều lành Cũng chính vì thế Với Thánh Y Nhã Bác ái và lòng tốt Phải đi đôi với sự thật Sự thật ở đây Là sự chân thành Sự tinh tuyền vô vị lợi Và cả việc nhận định cho đúng người Đúng hoàn cảnh Đúng thời điểm Lòng tốt chân thành Vô vị lợi Và có nhận định của chúng ta Phải được bắt nguồn từ chính Tình yêu tinh tuyền Vô vị lợi Và đầy khôn ngoan của Thiên Chúa Chính người đã sai con một Đến cứu chuộc chúng ta Và đã đổ tràn thân khí tình yêu Vào sự thật Vào lòng chúng ta Chính người thánh hóa Con tim chúng ta và dùng tình yêu của người mà thôi thúc chúng ta yêu mến người và yêu thương những người mà người yêu mến. Và như thế, một khi làm bác ái, chúng ta có thể thốt lên như Thánh Phaolô Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Trích thư thứ hai gửi tín hữu Corinto chương 5 câu 14 Hồn sống trong ngày 
Hôm nay tôi sẽ nhận định và xét mình xem những công việc bác ái đang làm liệu có chân thành, vô vị lợi và được thôi thúc bởi lòng yêu mến Thiên Chúa. Hãy 